。本频道需要大家支持，欢迎订阅点赞。时光如白驹过隙，一眨眼，我们不经意的步入中年。经历了匆忙的上半生，我们曾拼搏、受伤，有时跌倒，却又艰难的爬起。或许我们还承受着负债的重担，但无论如何，我们必须继续前行。不回头，不可回头。三十而立，四十而不惑，五十则懂得了生命的命运。中年是明确过日子，把过去的点滴转化成宝贵的记忆，并珍藏在内心。请善待中年的自己。一中年之际，智慧的选择言辞，或许沉默胜于空谈。过去，或许我们过于直言不讳，以致得罪了人。尽管出于真诚，中年之际，我们需要明白“忠言逆耳，利于行”。有些人或许不愿意听取建议，因此我们应三思而后言，深思熟虑，思考何时该说，何时不该说，以及如何说。中年时，我们通常会变得更加沉默，这并非因为我们不愿发表言论，而是因为欲言又止，最终可能选择保持沉默。如果别人无法理解你，那就不要说太多，否则会带来不必要的矛盾。对于与自己无关的事情，无需言过其实。从此刻开始，采用一种两耳不闻窗外事的心态，成为一名旁观者，多看多听，少言少语。二，享受中年，随遇而安，学会喜悦自己，并祝福他人。曾经。我们或许认为爱情是生活的一切，一旦失去它，生活就会崩塌。然而，情况并非如此。无论我们富有还是贫穷，如果没有自尊和自爱，那么即使有人爱我们，最终也会感到冷漠。以前，我们可能为了维护他人的面子而说了违心的话，或做了不符合内心的事情，最终却发现这是多么的不值得。从现在开始，喜悦自己。对于爱我们的人，我们要珍惜一生；对于那些不爱我们的人，我们要送他们远走。喜悦自己，并不意味着随意冒犯他人，而是学会祝福别人。发表善意言辞或许有点虚伪，但它却能让他人感到愉快，对我们没有害处。当我们祝福别人时，带着微笑，轻松从容。分享一张愉快的面孔，不必在意别人如何看待。三，在中年，低调做事，高雅做人。低头是一种智慧，它让我们的知识得以沉淀，我们的成就得以巩固，事业能够绽放光彩。在中年时，我们应当变得更加成熟，放下轻浮。低头是智慧的表现，高傲却令人讨厌。我们不应该屈服于低自尊。而应该维持自尊，人人平等，无论我们贫穷还是富有，我们都应该保持尊严，坚信自己的价值。没有人是永远的富人，而世代富有的人也会有穷困的历史。无论你贫穷与否，都不应该自卑，不需要炫耀自己，也不必贬低自己。成功的人通过业绩证明自己，而不是靠口舌吹嘘。有态度的人坚守原则，永不成为他人的复制品。四在中年，忘却过去，活在当下。回首过去，我们会发现曾经发生了许多事情。有人爱我们，也有人伤害了我们。我们经历了成功，也承受了失败。我们被人侮辱，同时也得到了支持。在追求梦想的过程中。我们遇到了风风雨雨，同时也经历了无忧无虑的快乐时光。有人对我们说坏话，而有人为我们辩解；有人批评我们，有人欣赏我们。现在，我们需要明白，我们要好好生活。无论发生了什么，不必过分忧虑，不必沮丧。我们需要去追求我们的梦想，而不是束手无策。忘却过去。以平和的态度面对现实，不要过于期待，只需关注手头的事情，积极行动，不抱怨，不悲观。五在中年，理智的花钱，不要加班过度。
。有句谚语说：“财富是身外之物，健康才是真正的财富。”当我们的内心充满健康，不受金钱左右，我们会更加自由。不，要让金钱成为我们生活的中心，否则我们将深陷贪便宜的陷阱。不要过度加班，因为这将得不偿失。不要疲于赚钱。而是应该学会理智的使用金钱。金钱并非生活的全部，我们应该更加重视健康。不要把金钱视为唯一目标，学会用智慧和聪明赚钱。与其盲目追求财富，不如用更聪明的方法赚钱。蛮干不如巧干，巧干加实干，努力工作，必定会取得成功。六，在中年不断学习，保持自信。在中年之际，我们仍然可以不断充实自己，不断学习。我们应该坚持人活一口气，佛蒸一炷香，不要泄气，要争气。知识是最宝贵的财富，是人生的基石。阅读是最好的方式，因为它不仅能提高智慧，还能使我们更有魅力。阅读有助于塑造美好的内在品质，即使容颜已老。我们的智慧和知识将使我们变得更有吸引力。中年时，我们可以变得更自信，因为我们具备了更多的知识和智慧。人生的下半程是奋发向前的一段旅程，也是逐渐释放的时光。经历了繁忙，后半生将充满甜蜜。在中年，我们变得更为成熟，我们将不断提高自己，坚定自信，继续前行。把握好属于我们自己的生活，请记住，中年是新的开始，让我们顺其自然，享受慢慢的生活，不要担忧，属于我们的一切都会到来。